very exciting ang chikahan natin tungkol sa itlog na ituturing nating pagkain. Pero may silbi pa pala ito sa ibang larangan. Silipin ang sari-sari nitong mga pakinaba. Kakapasok pa lang ng taon pero stress na agad ang beauty nyo? Relate na relate dyan ang kwelang content creator na si Ralph. Magsisinungaling ka pa? Ay ano sa mukha mo? Hindi to polvo. Eh ano yan? Hindi mo ba nakita? Binatukod ni ma'am ng eraser sa mukha. Ana, gawin mo muna yung assignment mo. Huwag puro computer. Aba, parang walang naririnig tong batang to. Sabi ko sa'yo. One plus one, Magellan. Oh, very good yan, anak. Very good. Na hindi na raw natutuwa sa nagsusulputang whiteheads sa kanyang mukha. It's very important for me to look good. Hindi lang po every time nagsushoot ako ng TikTok videos, but also every day as much as I could. Well, I'm not gonna lie. Talagang nawawala po ako sa mood every time my skin's not in good condition. Kasi I feel like I'm not taking care of myself properly. Ang self-care solution sa kanyang problema na discover niya sa TikTok. At maniwala man kayo o hindi, ang paborito nating breakfast na itlog lang daw ang sagot dito. Hello mga kapuso! Alam nyo ba na gamit lang ang puti ng itlog at tissue paper or cotton pads, pwede na kayong mag-goodbye sa kinasusuklaman yung blackheads at whiteheads? Bago ito gawin, maghilamos muna ng mukha. Kumuha ng itlog at paghiwalayin ang puti at pula nito. Gamit ang brush, ipahid ang puti ng itlog sa buong mukha. Kumuha naman ng tissue at unti-unti itong itapal sa mukha. Pagkatapal ng tissue, pahiran muli ng puti ng itlog hanggang maging fully coated ang tissue. Yung egg whites is composed of protein and essential amino acids, especially yung albumin. No? Yun kasi, um, when you apply it, nag, ano siya, it tightens the skin and also the pores. Ibabod sa mukha for 15 to 20 minutes. It's time to peel off the mask. Paalala lang ni Dr. Neri, ang hack na ito ay hindi advisable para sa may mga allergies sa itlog. Can you say that? Babu to whiteheads at blackheads na si Ralph. So basically, when you do that hack, it hardens kasi, doon na siya didikit. This is all only applicable doon sa mga uh, very soft and superficial na blackheads. Don't forget to wash your face with warm water para sumara muli ang pores. And just like that, you're back to fresh and flawless skin. Pwedeng gawin ang egg face mask na ito 2 to 3 times a week. Isa pa sa kinamumuhian ni Ralph ang buhok niyang minsang ayaw makisama. Kaya naman may another TikTok hack siyang ibabahagi gamit pa rin ang itlog. At ito naman ang na-discover kong hair treatment para mapanatiling healthy ang ating crowning glory. Gamit pa rin ang puti ng itlog at coconut oil. Sa isang bowl, paghaluin ng mabuti ang puti ng itlog at isang kutsarang coconut oil. I-apply ang mixture sa mamasamasang buhok. Gamit ang daliri, i-massage ito mula anit hanggang sa ulo ng buhok. If you apply it directly on the hair, nakakatulong din siya to, to build or to strengthen the hair. Yung coconut oil naman, it has uh, medium chain fatty acids uh, called the lauric acid. Yung lauric acid na yun, uh, when you apply it on the hair, nagpe-penetrate siya doon sa hair shaft. So it makes the hair uh, softer and more manageable. So especially if you have dry and frizzy hair, it will help to, um, to address that problem. Suklayin ang buhok para maging fully coated ito. Magsuot ng shower cap para manuot ang mixture sa buhok at anit. After 20 to 30 minutes, banlawan ang buhok gamit ang shampoo at cool water. O di voa! Shampoo commercial worthy na ang inyong smooth and silky na buhok sa egg and coconut oil hair treatment na ito. Pwede itong i-apply sa buhok 2 to 3 times a week. 
ang excellent na itlog hindi lang pampa-beauty. Kayang-kaya rin daw nitong gawing extra beautiful and healthy ang ating mga halaman. Kaya naman from Sampayan Garden, narito ang certified plantito at content creator na si Ino. Proper way to use eggshells as fertilizer, ang una po dapat natin gawin ay hugasan po muna natin yung eggshells pagkagamit. Banloan po natin para matanggal yung mga egg whites. Ibilad sa araw ang balat ng itlog ng 1 to 2 hours. Bakit po natin kailangan ibilad sa araw para pumamatay yung mga bakterya tulad ng salmonella and para madali siyang maduro. Pagkabilad sa araw, pwede na itong digdikin o i-blender para mapulverize o mapino ang balat ng itlog. Para po maabsorb ng plants yung nutrients na nasa itlog, kailangan po muna siyang madecompose. Ang fastest way to decompose ang eggshells ay dapat pinupulverize po natin siya. Kasi kapag isang buong itlog lang yung natin sa ating mga halaman o sa ating mga paso, eh hindi po siya ganun ka-effective. After mapulverize ang shells, maaari na itong ibudbod sa mga halaman. O ihalo sa lupa bago ito taniman. Nakatulong po yung eggshells para mabawasan yung acidity ng lupa. And also, nag act din po siya as soil drainage. Ang number one cause ng pagamatay ng mga halaman ay yung root rot or yung pagkabulok ng mga ugat. Kapag meron pong eggshells yung lupa natin, no, mas madali po makadalo yung tubig at may iwasan po natin yung root rot. Taglay din ng eggshells ang calcium carbonate na nagbibigay support, shape at proteksyon sa cell wall ng mga halaman. Maglalagay lang ulit tayo ng eggshells once na hindi na natin makita yung mga nilagay natin. Ibig sabihin na decompose na siya, pwede na ulit tayo maglagay ng panibagong ramen. O ba diba? Ang itlog na madalas pang agahan? Aba! Pampabongga rin pala ng ating kagandahan at mga halaman. Now, that's truly exciting!